நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிகலா மாங்க நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு நம்முடைய ருசிகலா மாங்க நிகழ்ச்சியில நமக்காக திருமதி யோகாம்பால் சுந்தர் அவர்கள் வழக்கம் போல அற்புதமான ரெசிபிஸோட வந்திருக்காங்க அவங்க என்ன சமைச்சு கொடுக்க போறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம்ப்பா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன்ப்பா மேம் இன்னைக்கு என்ன சமைக்க போறோம் ஆப்பம் ஸ்டூ சூப்பர் ஆப்பம் ஸ்டூ ஓகே சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன மேம் செய்யறீங்க ஸ்டூக்கு எல்லாம் ரெடி பண்ணிடலாம் ஆப்பம் பண்ணி ஆப்பம் மேல அந்த ஸ்டூ போட்டா அது தொட்டுன்னு சாப்பிட்றதுக்கு உங்களுக்கு சரியா இருக்கும் ரெடி பண்ணலாம் ஸ்டூ செய்ய தேவையான பொருட்கள் கேரட் பீன்ஸ் உருளைக்கிழங்கு கான் வெங்காயம் தேங்காய் பால் உப்பு பச்சை மிளகாய் மிளகுத்தூள் கிராம்பு பட்டை நெய் சீரகம் கருவேப்பிள்ளை என்ன கறிகா வேணாலும் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் இதுக்கு உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி பீன்ஸ் கேரட் முள்ளங்கி எல்லா கறிய எந்த கறிகாலும் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதோ எது பிடிக்குமோ எல்லா கறிகாயுமே யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே மோஸ்ட்லி இது தேங்காய் பால்ல பண்றது கேரளால பாத்தீங்கன்னா இதுதான் அவங்களுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் இதுவாவே இருக்கும் ஒன்னு இடியாப்பம் ஸ்டூ இல்லைன்னா ஆப்பம் ஸ்டூ உருளைக்கிழங்கு பட்டாணிக்கு பதிலா நம்ம வந்து கான் போடுறோம் வெங்காயம் எல்லாமே அப்படி கொஞ்சம் மூணாவது பால விட்டு வேக விடணும் மூணாவது பால் வச்சு தண்ணியா இருக்கோது அதை விட்டுருங்க கொஞ்சம் தண்ணி கொடுங்க தேவையான உப்பு இது வேகட்டும் ஓகே இதுவும் பாஸ்ட் எல்லா கரிகாலா ரெடியா இருக்கு தேங்காய் பால் நம்ம எடுத்து வச்சுட்டு இருக்கோம்னா டக்குன்னு சீக்கிரம் ஆயிடும் இது வேகத்துக்குள்ள இந்த ஆப்பம் பேட்டர் நான் எப்படி பண்ணினேன்றது சொல்றேன் ஒரு கப்பு ரைஸ் குக்கர் கப்பால ஒரு கப் பச்சரிசி எடுத்தேன் ஒரு கப் புழுங்கரிசி எடுத்தேன் ஒரு கப் அவல் பச்சரிசியும் புழுங்கரிசியும் ஒன்னா நினைச்சிட்டேன் அவலை தனியா நினைச்சு வச்சேன் இதுக்கு வந்து டோட்டலா கால் கப் உளுத்தம் பருப்பு நினைச்சேன் கால் ஸ்பூன் வெந்தயம் போட்டேன் அவ்வளவுதான் இதை நன்னா அரைச்சு ஒரு எயிட் டு டென் அவர்ஸ் ஃபர்மெண்ட் ஆக விட்டுருக்கேன் இந்த அளவுக்கு லிக்விடா அதை நம்ம டைல்யூட் பண்ணிக்கணும் இதுல வந்து சில பேர் வந்து தேங்காய் பால இதுலயே விடுவாங்க இளநீர் விடுவாங்க சில பேர் சில பேர் வாழைப்பழம் கூட போட்டு அரைச்சு பண்ணுவா இதானா நம்ம பிளைனா பண்ணிருக்கோம் ஒரு கப் பச்சரிசி ஒரு கப் புழுங்கரிசி ஒரு கப் அவல் அண்ட் கால் கப் உளுத்தம்பருப்பு ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஒரேஷனோடும் <laughs> 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 அதனால 
ஸோ இது நல்லா கொதிக்கிறது ஓகே இதுக்கு வந்து தாளிச்சு கொட்டுறதுக்கு என்னன்னு சொல்லி கேட்டேன்னா கடைசியா வந்து இது மாதிரி பட்டை கிராம்பு ஒரு நாலு ஓகே அண்ட் ஒரு கால் ஸ்பூன் இதுல இது ரெண்டையும் வறுத்து நெய் விட்டு கால் ஸ்பூன் நெய் தான் விடுறேன் அதுல இது ரெண்டையும் வறுத்துட்டு ஜீரகத்தையும் போட்டு இதுல தூக்கி போட்டு பச்சை மிளகாவையும் போட்டோம் அவ்வளவுதான் காரமே இது ஓகே காரப்பொடி அது இது காரமாவே இருக்காது மிளகு பொடி வேணா அவங்க உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா நானும் இப்ப போட போறேன் ஒரு கால் ஸ்பூன் மிளகு பொடி வேணா போட்டுக்கோங்க சரி நம்ம இதை ரெடி பண்ணலாமா ஓகே மேம் ஆல்மோஸ்ட் கரிகா வந்துருத்துன்னு பச்சை மிளகா கொடுக்குறீங்களா நீங்க இத பச்சை மிளகாயும் அப்படியே வெங்கரக கரியாயோட போட்டுடலாம் ஓகே கரிகாலா நல்லா வெந்துடுத்து இதுல தேங்காய் பால் விடலாம்பா நல்ல திக்கு பால் பஸ்ட் பால் எடுத்து வச்சுக்கேன் கேரளா ரெசிபி எல்லாம் மருமகளுக்காகவே கத்துக்கிட்ட மாதிரி இருக்கே இல்லையா இது நாங்க முன்னாடியே பண்ணுவோம் மருமக வரத்துக்கு முன்னாடியே பண்ணுவோம் இதுல கொஞ்சம் பெப்பர் பொடி கால் ஸ்பூன் தான் போடுறேன் இதோட சேர்ந்து இது கொதிக்கட்டும்பா ஒரு தாளிச்சு கொட்டிடலாம் அதுக்கு நாலஞ்சு கிராம்பு நாலு பட்டை போட்டிருக்கேன் நெய் கொஞ்சம் ஜீரகமும் கொடுக்கும் கிராம்பு பட்டை சீரகம் இதெல்லாம் நல்லா நெய்ல வந்து வறுக்கிறாங்க கருவேப்பில நினைக்கிறவங்களும் பிடிச்சவங்க இதுல அரை ஸ்பூன் சுகர் போட்டுக்கிறீங்கனாலும் போட்டுக்கோங்க உங்க சௌகரியம் அடுப்பு சிம்ல தான் இருக்கணும் மூடி போட்டு மூடிடணும் இதுக்கு நோய் என்ன எதுவுமே கிடையாது அப்படியே அழகா வந்துடும் ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் டைம் கொடுக்கதா வேணும் அதுக்கு ஆயிட்டா ஆயிட்டா நம்ம திறந்து பார்த்து ஆகாது அது அழகா கொஞ்சம் ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் விட்டா சைட் எல்லாம் ப்ரௌனா இருக்கும் கொஞ்சம் இதால இப்படி நெம்பினாலே வந்துடும்
ஆப்பம் எப்பயுமே சாஃப்டாக தான் இருக்கும் கிறிஸ்பு தோசை மாதிரிலாம் இருக்காது அட் த சேம் டைம் அப்படியே துவண்டு விழும் கையில் தூக்கினா சாஃப்டாக சில பேர் இது கிறிஸ்பா வேணும்னு ஆசைப்படுறவங்க இருப்பாங்க அவங்க வேணா கொஞ்ச நாளைக்கு அதுல எண்ணெய் எண்ணெய் விட்டு வேணா வச்சுக்கோங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஆப்பம் சாப்பிட்டா தான் சாமா இது இப்படிதான் இப்ப சாப்பிடணும் ஓகே ஆப்பம் ஸ்டூ நல்லா சூப்பவா அழகா மனமா செஞ்சு கொடுத்திருக்காங்க இப்ப இதனுடைய சுவை எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் வாய்க்கு சூப்பரா இருக்கு அண்ட் டேஸ்ட் வந்து கேட்கவே வேணாம் ஃபுல்லா தேங்காய் பால் அதுல லைட்டா நெய் வேற போட்டு ஸ்டூ ஸ்டூ சமாளிச்சிட்டீங்க அண்ட் வந்து ஆப்பம் ஆப்பம் வந்து உண்மையிலே மேம் நீங்க சொன்ன அந்த பதம் தான் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இவ்வளோ நல்லா சாஃப்டா சாப்பிட்றதுக்கே ஆசையா இருக்கு இன்னும் அடுத்தடுத்து ஆப்பம் சுட சுட இப்படி கொடுத்துட்டே இருந்தீங்க சாப்பிட்டுட்டே இருப்பேன் ஸோ அவ்வளோ சுவையா இருக்கு அண்ட் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் சொன்ன நல்லா ஃபில்லிங்காக இருக்கும் ஃபில்லிங்காக இருக்கும் ஹெல்தியான ஒரு ரெசிபி தேங்க்யூ ஸோ மச்மா தேங்க்யூமா ஸ்டூ செய்யும் முறை வானொலியில் கேரட் பீன்ஸ் உருளைக்கிழங்கு கான் வெங்காயம் மூன்றாவது தேங்காய்பால் தேவையான அளவு தண்ணீர் மற்றும் உப்பு சேர்த்து வேக வைக்க வேண்டும் காய்கறிகள் வெந்ததும் அதில் பச்சை மிளகாய் முதல் தேங்காய்பால் மிளகு தூள் சேர்த்து கொதிக்கிவிட வேண்டும் ஸ்டூ கொதிப்பதற்குள் மற்றொரு பாத்திரத்தில் கிராம்பு பட்டை நெய் சீரகம் சேர்த்து தாளித்து ஸ்டூவில் ஊற்றி அதன் மேல் கருவேப்பிள்ளை சேர்த்து பரிமாறினால் சுவையான ஸ்டூ தயார் 